and uh, film farmers uh, Rajesh uh, along with Vibhu who uh, spent a long, long time in getting this film right uh, because it's set about a hundred years ago and as you understand uh, that's a difficult thing to bring to celluloid or to the screen uh, and also it is associated with flying so that means that it has to rely on visual effects to create sequences and so on and so forth plus it's Vibhu's first film so so it was a, it was a hard long uh, sort of uh, production um, we are, uh, I would also like to thank uh, the cast of this film, uh, Aishman. Uh, you will see him in a very new avatar uh, in this film. Uh, Pallavi, uh, who is doing her second big film at this point in time. Uh, Mithunji, who is the heart and soul of this film along with uh, Aishman. And a wonderful child actor, Naman, who is making his debut in the film. He's done. He's done. Stuff, but I hadn't seen him before. He's he's wonderful. So Sanjeev Ji, just cutting you here and asking you, ये history class से आपको डर नहीं लगा? History से डरना क्या है? हमारी history है, you know. In fact, uh, it's wonderful that you have events in your history that you can actually go out and celebrate. Uh, and it's a double bonus when uh, these events are uh, need to be brought to audiences, uh, and there is not much information about these events. Yeah, so I think it's a it's a film uh, that uh, everybody here can be very proud of. So moving to my next question, which is directed to the director, come lyricist, come right. Oh, you're going to be the next Vishal Bharadwaj on the scene. Please join us, Vibhu Puri, to tell us. Or my first question is this: That by the way, why was this history class so interesting? Part why was it? When I was a, I was in, at my school. Uh, history classes were my favorite classes. Thanks to my teacher because she would dramatize everything. Achha. She would talk about uh, and then Bahadur Shah Zafar was lying in the bed. And from the other side, the British is marched in. So I, I had never heard history as a boring subject through my school. So whenever uh, I, when I thought of making a film, history came very naturally to me. Uh, right now it seems like the history is a little out of fashion. But, uh, and uh, actually a film like this, it's more than history, it's about human spirit. It's about the spirit that doesn't let, let you ever die. It's a spirit which pops up. So, uh, somewhere for me, it was a very human story, emotional story, which I thought, uh, that I was blessed that the story came to me. Uh, because it, it's a very inspiring story. How did it come to you, if I may ask? Okay, frankly speaking, um, like, Taking from where uh, Sanjeev sir uh, left, we met some four years back. I was working on some other film. Uh, the film did not get uh, the sort of making that I wanted it to get. So I was looking for another subject. And uh, uh, I come in from a school where uh, there has to be a reason for me to make the film. It, it cannot be that, yeah, I am a filmmaker by profession. I am a filmmaker by my qualification. There is nothing else I can do. I ca you can ask my assistant. I am even bad at uh, switching on a laptop. So, uh, there was nothing else that I could have done but to make another film or write another film. And that's when I was thinking, writing and I was uh, writing on some, writing about someone else. I was actually writing about J.R.D. Tata. I wanted to make a biopic on his life. And I wanted to touch the angle where he was the first Indian to get a pilot license. He flew a flight from Karachi to Bombay. That was the first flight in modern era. It, it was quite uh, inspiring for me. But then I thought that probably uh, someone like J.D. Tata had all the resources in the world to be able to do it. He went abroad, he studied in London, he came in from a very educated family, very prosperous family. So I started thinking about uh, and then suddenly I'm, it just happened. I just suddenly met someone who told me that what you're talking about is not true. There was someone else who had done it much, much, much before all of them put together. And I said, what are you talking about? And then someone dropped me the name. And I thought it was too, uh, too unbelievable to be true. It was too uh, inspiring to be true. Then I started researching. Uh, I read more, met more people, went out. And slowly, 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 the film take, started taking shape. The look is fantastic. Something unreal. It just doesn't look like anything I've seen on screen before visually. 
I'll take that as a compliment. Absolutely. <laughs> and like I asked you before, how have you managed this feat? Because बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है in terms of the era and yet looking contemporary. Yeah, um, when I, uh, it was very easy for us to make a very niche sort of a film. It was very easy for us to make a very, uh, so as to say, authentic, realistic cinema. Uh, not that I have anything against it, but somehow I wanted to reach out to the lowest common denominator. I wanted to because this is a story which is beyond just the realm of the story per se. It's so much emotional and inspirational. It it had to reach out to the larger people. For which I realized that we need to do it in a way which they aspire to be. So that's one reason why it looks the way it looks. And also, I need to—I couldn't have done this alone. There's a huge team which has done this. Uh, my DP Savita, my costume Sahil, my art team Amit and Subroto, my assistants, all of them, my makeup team. Everyone is putting their best efforts. That's why you see it the way it looks right now to you. fantastic you and i think the beauty of the movie is how you've managed to still uh, make it look so different from what we've already seen on screen before where all have you shot it or isme kitni reality hai aur kitna aapka ek perspective hai we've shot it in uh, bombay we've shot it in gujarat we've shot it in uh, small places like vakaner and gondal in gujarat rajkot uh, a lot of it is on sets in bombay uh, as far as the real and fabrication goes very little is available about the gentleman on uh, on records yeah. so somewhere we had to uh, we had to construct a narrative around him and that narrative was uh, the pulling force behind construction of the narrative was that it has to be a story which needs to reach out there is one thing of saying a story the other thing is, is people hearing it so for me it was more important that i need to speak in a language which people understand So that is why we had to construct a, a dramatize a little bit of the narrative. And for the people who motioned this on screen for you, playing those fantastic characters, I would request you to call them right here. Please, my partners in crime, Pallavi and Aishman. Quickly, a question for you, Aishman. इससे पहले कुछ और कुछ ये आप लड़का कब बन गए? इन्होंने कहा कि मैं लड़का हूँ. वो तो ठीक है. लेकिन seriously, from a man to a लड़का, ये क्या हो गया? I don't know, yeah. I think. <laughs> फिल्म की लुक भी है एक तरह से इनफैक्ट माई ग्लासेज एंड माई हेयर डू इज डिफरेंट इन दिस फिल्म और पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई थिंक विभू पूरी इज अ प्रोटेजी यू हैव टू वॉच हिज अ शॉर्ट फिल्म ऑल्सो विच वॉज नॉमिनेटेड फॉर स्टूडेंट अकेडमी अवॉर्ड ही इज अ आई थिंक ही इज अ ग्रेट लिंग्विस्ट जिस भाषा में आई थिंक जो हम तरस जाते हैं सुनने के लिए हिंदुस्तानी सिनेमा में वो आपको भाषा सुनने को मिलेगी इनके डायलॉग्स कमाल के ये आई थिंक ही थर्टी फोर थर्टी फाइव अ पंजाबी बॉय फ्रॉम डेली But he can read and write in Urdu because he loves that language. So, uh, you. But out here, we are here to talk about the film. Of course, it is about the film. It is about the film. The language in the film is, I think, the purer form of what we normally uh, speak. I think it's amazing, and he's done an incredible job in the film. How did you become a boy? Yeah, I was a girl from the start. Was Vicky Donner a man or a boy? <laughs> <laughs> he was a man with the kind of work he was up to. Yeah. So Probably, I've lost weight in the movie, and that's why I'm looking. You know, and Marathi. Like that 15. was ima- was that was that really you? Of I was course. Like, mala sagra samastha. I'm the five years in Bombay, but I I've understood. I can understand everything. <laughs> I mean, this this <laughs> जहाँ जा, पे आप रहते हैं, ये मेरी कर्म भूमि है, और यहाँ की भाषा मुझे समझ आनी चाहिए. और इस फिल्म के लिए उसके लिए बहुत काम किए. Uh, Aku writer Saurabh Bhave. He is he is a Maharashtrian and he has done a tremendous job. I think he, he was uh, there on the set throughout. Is to help me with the diction. Pali, uh, it's fabulous to see you in another avatar doing this. You know, dance with. sort of feel i want to ask you ki aapke liye subject kitna exciting tha because let's face it aapne right from karan johar canvas to madhur bhandarkar and now this in between realism and you know somewhere kind of fiction story is become I, a part of your case well. i think i was i was very excited when vipu came to me with this film because first of all it's it's based on a historical subject and it's something which is very rare to be able to do as an actor a female actor in this industry so early in your career so i was very honored that vibhu thought that i was somewhat capable or capable enough to pull off something which uh, which has to take people to another world which has to transport people 
and uh, that's something which happens very rarely in one's lifetime as an actor. So I, I'm just very grateful for the opportunity and I feel very honored that I got to work with these two guys. You seem very adventurous. How close have you come to flying yourself? What did you do for flying? No, these people were keeping themselves. The boys were doing all the, all the flying and all the Marathi speaking. Every time I tried to do something, they're like, no, no, you won't say it. I mean, he will say it. I need good reviews. No, I mean, excuse me, you come from Australia, where there is an adventure in every place. So, what do you do in the world? I'm going to go on a plane to Australia, to go on a plane to Australia, to go on a plane to Australia, to go on a plane to Melbourne. But other than that, but I will say that every time I'm on a flight now, I have a different perspective. Because I understand what, we take it for granted in today's day and age that we're able to get somewhere from A to B very quickly. And being on this project, it made me realize that how recent it was that this invention occurred. And I used to love a film growing up called Those Magnificent Men in Their Flying Machines. And uh, it was something that I loved watching and it felt like I was on a set very similar to that, where we're actually at that point where civilization is changing. Ayushman, I have actually read an article that you are going to learn flying after this film. Is it because of the film, truly tell me, or is it because of the film? I think this, this is aspiration in our country uh, to fly. In fact, if you ask any middle class person or any low middle class person, they were sitting in a plane. I think this time, we live in an era where I think everybody can afford an air ticket. But when I think in the 80s, 90s, I think that people were standing outside the airport, the airplane was like this. So I think with that fascination in mind, I always loved flying. So I want to go to the film and the Hawaii Jazz. Do you remember your first flight that you took? Of course, it was pretty late in fact. I was in 11th standard, 12th standard and I went to the Karnataka CET engineering medical exam in Bangalore. That was the first time. I think all the students who were travelling there, they were travelling for the first time by air. And as the flight took off, everyone started clapping in signs of time. How did the exam go? So funny. Exam, I didn't care. Sanjeevji, please join us right here as we're about to unveil something very, very Anokha. Are you both ready to do this for everyone Yes, of course. I think everyone, ladies and gentlemen, we have another character or part of our film amongst us today. And we would like to welcome that that character on stage to be with us because it's very special and integral to what we've done here. Before that, I think we should invite Namun on stage. He's also playing a great character. Naman! Naman! Naman Jain! How are you? Shatambar. Somewhere the, the film is about three boys in the film. One is Mithunda, the second one is Aishman and the third one is him. One after the other, that's the three generations of the film actually. Just effort. I don't plan my life, it's just that whatever comes organically. And uh, I, I, there was no plan, you know, he just met me like, two years back, immediately after Vicky Dona. And he offered me this amazing story uh, of an unsung hero and uh, the way he's fictionalized it, the way he has uh, taken the creative liberty and added his own flavor uh, to the story of the guy who made world's first aircraft is incredible. So I think yeah, there was no plan, uh, but yes, this will be an image change by default because I've been playing a uh, quintessential North Indian guy till now and this time I'm playing a Maharashtra. Okay, I think we should talk about Hawaii as of now, but yeah, after that I'm uh, doing a film called, I've completed a film called Damlaga Laga Kaisha, uh, where I'm playing a, a UP wala, a simpleton from uh, Haridwar. So that's also like way a part of her characters which I've played till now. Hello. Hi, Sasri Galki. Sasri Galvati. Trailer is very good. Very good. Thanks, yeah, thanks. My question is that in this role, apart from learning the language, it was a big challenge. So, besides that, what are your other preparations? I mean, this role has come in this role. Of course, in fact, I think that I had to break my own self. Even the body language, the way I talk, walk or stand, it's entirely different from what I am in real life. So, that was very important. And I think Vibhu played a great role. You know, he extracted the best out of me. And it was different. It was different. I love I love living the past as well. Nostalgia जो है बहुत ही एक अच्छा कीड़ा होता जो हमें पसंद आता है and मुझे लगता है कि हर एक को एक retro feel वाली films, retro feel वाली गाने, retro feel वाले scenes काफी अच्छे लगते हैं. I think you'll you'll I think you'll be gratified when you see this film. You'll be transported like 150 years back and you'll see the aircraft for the first time. जो इंसान पहली बार एक हवाई जहाज में बैठा था उसका experience आप खुद यहाँ पर बैठ के सिनेमा हॉल में बैठ कर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, विच इज अमेजिंग। 
fact, I think I'm doing too many things in one time. I'm singing, I'm acting, I'm anchoring. So uh, apart from that, this film ko banne me time lagna hi tha. It's like making the first aircraft of the world. This film is film was as difficult as making the first aircraft of the world. And uh, I think we took a good one and a half years, and he lived with the script for like three years. Yeah, and uh, I think this was a difficult film, so it took time to look nice. And uh, of course, there's no conscious effort that I'm going to delay my film. Delay karunga, aisa koi bhi nahi <laughs> but yeah, uh, this kind of film required that amount of time and effort. And I think when you see the film, you realize what I'm talking about. Very innovative. I'm late. I could not see the trailer. Uh, my question is to you that ki you have worked uh, like being a Arugan girl in a base serum and you, and in this film Hawaii Jada. So how do you different yourself and what are the uh, the challenges you faced that in comparing to that film and this film? Um, thank you for the question. I think both the films are very different. Uh, the pre previous film in which I was, it was a film about today. It was about today's girl. Hawaii Jada has taken me back 125 years. So I think what was really difficult was actually getting into that zone and understanding that time frame. And uh, having been someone who's also not, who's born and brought out outside of India, to actually understand the historical context of the film was, was even more challenging. So there were so many different elements and as Ayushman said, Vibhu was integral to understanding that time, understanding the script and, and getting into character. And it was definitely something which really involved a complete mindset change. Uh, much more than anything that I've ever had to do before. My question to uh, Director Bibu sir. Sir, uh, you have taken Aishman Khanna, he's known as a very naughty boy. So how did you manage on seats uh, to take a good shot from him? How did you know that I'm naughty? I'm judging the film in the first film. He is playing a naughty boy in the film also. So naughty boys are the people who change history. So he is playing a naughty boy. While looking at the poster behind you, I just see Ayushman in the aeroplane. I don't see you. Andrew. Is this an outend or Ayushman movie? Yeah. 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 Aeroplane ke andar beti hui pichle. Toh mere chupa diya usko aise kar. So Ayushman answered your question. मूवी ऐतिहासिक है तो आपको स्कूल में मतलब जब आप पढ़ते थे आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना पसंद था हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद था मेरे टेंथ स्टैंडर्ड में 93 आए थे सोशल साइंस में यस इट्स अ फैक्ट ये भी हिस्ट्री है लेकिन हाँ उस उस हिस्ट्री बुक में इस इंसान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था दैट्स वाई आई थिंक ये स्टोरी जो है ज़्यादा लोगों को अपील करेगी इट्स लाइक अबाउट एन अनसंग हीरो जिसके बारे में कभी सुना नहीं है आपने आप गूगल में भी उसको टाइप करेंगे इनका नाम तो 80 से 100 वर्ड्स लिखे होंगे इनके बारे में इसलिए एक एक फिक्शनलाइज स्टोरी बिल्ड करना जरूरी था इसके इर्द गिर्द जो विभुन लिखी है और सौरभ भावे ने इसका स्क्रीन पे भी किया है साथ में सो हाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद था लेकिन अगर ये ये फिल्म देखने के बाद आपको शायद हिस्ट्री बुक्स में थोड़ी तब्दीलें लानी पड़ेगी आपका इस फिल्म में गाना भी है आपके गाने हमेशा हिट जी बिल्कुल गाना है इसके अंदर आपने अब तक मेरे पंजाबी गाने ज़्यादा सुने और हिंदी एक दो सुने होंगे लेकिन इसमें उर्दू मिर्जा गालिब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब की गज़ल है दिल नादा उसका रेंडेशन मैंने किया है एंड इट्स द मोस्ट कमर्शियल रेंडेशन ऑफ दिल नादा मोस्ट कंज्यूमर फ्रेंडली रेंडेशन ऑफ दिल नादा इसके दो वर्जन इसमें आएंगे वन इज़ अ गज़ल वर्जन वन इज़ अल्टरनेट वर्जन सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड आउट है दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज ऑल्सो कम्पोज द सॉन्ग ऑल बाई हिम सेल्फ सो ही इज ऑल्सो टर्निंग अ फुल टाइम कम्पोजर ऑफकोर्स पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जोड़ीदार रोचक कोहली से हो जाऊंगा ही इज ऑल्सो कम्पोज थ्री ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड आई थिंक इस फिल्म का जो जो एल्बम है एक जो वैरायटी है गानों में वो अनबिलीवेबल है किसी भी और फिल्म में आपको सुनाई नहीं देगी अरे और इसमें आप उड़ रहे हैं तो मतलब नॉर्मल सबको नहीं पता वैसे वो सीन हमने काट दिए थे और ये हवाई ज़्यादा में आप उड़ रहे हैं एक पे आपने नौटंकी की थी तो मतलब नॉर्मल चीज़ें करना आपको पसंद नहीं है देखिए मुझे लगता है कि ये शायद मेरी दूसरी अब नॉर्मल या फिर टेक्सचर्ड फिल्म है कौन से बेस्ट फिल्म मेरी दूसरी है पहली विकी डोनर थी दूसरी हवाई ज़्यादा है नॉर्मली मैं अपना ट्विटर हैंडल चेंज नहीं करता हूँ फिर विकी डोनर के टाइम चेंज किया दूसरा मैंने हवाई ज़्यादा के टाइम किया बिकॉज दोनों फिल्में बहुत ही अलग हैं बहुत ही कल्ट स्टेटस की फिल्में हैं आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड कल्ट फिल्म रिलीज होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ इट्स गोन टू रियली वेल एंड आई थिंक यू लव दिस फिल्म और ये वेट रिड्यूस करना और वेट गेन करना फिल्म के लिए आपके हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है और मतलब हार्मफुल है आई थिंक अगर आप नेचुरली वेट रिड्यूस करते हैं बिल्कुल हार्मफुल नहीं है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत फास्ट है 
तो मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है बस छः बजे के बाद काब्ज़ नहीं खाता हूँ और वेट रिड्यूस करने का जो रीज़न है वो वो अगली फिल्म के का है तो अभी मैं ऐसे ना बैठा होता हूँ क्योंकि दम लगा क्या ईशा में मेरी शादी एक मोटी लड़की से हो जाती है तो मुझे मेरा पतला देखना बहुत ज़रूरी था बहुत ओके थैंक यू फिल्म बेस्ड ऑन हिस्ट्री अट्रैक्ट कॉन्ट्रोवर्सीज बट बिकॉज देर इज नॉट नोन अबाउट द फिल्म आई यू एक्सपेक्टिंग एनी थिंग यू थिंक देर माइट बी एनी थिंग दैट माइट हर्ट एनी बडी No, no, I don't think there is. Uh, it's it's a film about celebration. It's a film about joy, and I don't think anyone will have any sort of uh, objection if we celebrate something. अगर हम आपके बारे में कुछ गलत बोलें, बुरा बोलें, तो शायद आपको दिक्कत हो आ पाती हो, पर हम लोग किसी के बारे में कुछ बुरा बोली? मुझे लगता है कि राइट बंधुओं की फैमिली को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और किसी को दिक्कत नहीं हो सकती. हिंदुस्तानियों को तो नहीं हो सकती. Character that we see or you know desire to create history. So I would like to know. Uh, What were your aspirations? You know, I want to know Ayushman's aspirations when he was a kid or a youngster. I think Ayushman's aspirations were of becoming an actor, a singer, maybe a presenter. And I think I'm slowly, slowly, trying to complete all my aspirations. And uh, I think I'm quite fortunate that I'm one of those few people who can just uh, make a career out of their passion. कुछ है जो बाकी रह गया? I think एक ज़िंदगी जीने के लिए एक ही पैशन काफी होता है हां फ्लाइंग मे बी हवाई जहाज उड़ाने का पैशन है पूरा करने वाला आई वांट टू नो अबाउट हिज प्लान ऑफ कोर्स वी कैन गो टुगेदर फॉर न्यू ईयर नाइट बट या न्यू ईयर्स का ये प्रॉब्लम होती है ऑल द आर्टिस्ट्स आर एक्चुअली बुक फॉर द न्यू ईयर्स सो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट्स आर इदर परफॉर्मिंग और आर बिजी विद अदर इवेंट्स आई एम आल्सो बिजी डूइंग एन इवेंट एज़ वेल आर यू परफॉर्मिंग नाउ दिस इज गेटिंग इनटू अ लिटिल पर्सनल स्पेस ये हम बाद में भी कर सकते हैं आयुष्मान आपने जैसे बताया आप कंपोज भी कर रहे हैं गा भी रहे हैं दिले नादान तो अगर आप दो लाइन अभी हमें सुना दे प्लीज तो रिलीज ही नहीं होगा गाना कैसे सुना सकते हो अरे एक लाइन एक लाइन हां काश यार गिटार होता तो ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ता रोचक गिटार गिटार नहीं कैरी कर रोचक किधर है गिटार ओके देयर इज नो गिटार यू वाज लाइक दिले नादान तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिले नादा तुझे हुआ क्या है पल्लवी आपके जो को एक्टर है वो काफी यू नो क्रिएटिव है मतलब गाने गाते हैं इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं आयुष्मान गाने भी गाते हैं एक्टिंग भी करते हैं तो उन्होंने सेट पे आपसे सेट पे आपने उनसे कोई टिप्स ली मतलब कुछ सीखा उनसे क्रिक, हम क्रिकेट खेलते थे एक साथ आ, और मैं बहुत अच्छी बॉलर हूँ उनको ये पता नहीं था तो आई मीन बैटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ ये नहीं है सब हंस रहे हैं यहाँ पे आयुष्मान जो स्टाफ इज लाफिंग बिकॉज आई वुड गेट आउट एंड दे हैव टू गिव मी थ्री चांसेस बिकॉज आई वुड बोल मी आउट ये करते थे हम लोग आवारा करते करते थे ट्रेन भरतनाट्यम डांस सो ही यूज्ड टू डू हिज रियाज फॉर हिज 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 सॉन्ग हिज सिंगिंग एंड हिज क्लासिकल सिंगिंग एंड आई वुड डू रियाज फॉर भरतनाट्यम इन द सेम ऑन द इन द नेक्स्ट रूम सो आई थिंक वी ड्रोव एवरीवन अ बिट क्रेजी फॉर इट इट्स द सेम रूम गुड अब वुड बी सी द द फिल्म इज अ अ वर्क ऑफ ड्रामा राइट द फैक्ट्स अबाउट द इन्वेंटर एंड द फ्लाइट have existed for a long time you, you just have to go to the internet and look it up and you find a lot of information um if this film helps in bringing attention to somebody's creation and his work of passion i think we will be extraordinarily gratified um however uh is this story the actual story it's a film it's not a documentary we have obviously taken a lot of dramatic license with the way that uh, the story is told uh we are uh, going to approach the government uh, to make this film tax free uh because uh, i i believe that uh, as a nation we should celebrate an event like this or a person like this for his passion his work is indomitable spirit and all the obstacles that he had to overcome in order to do what he did and i think all of us have got reason to be very very proud of him you know we are really seeing a different ayushman in the film the look you know uh, the way he look in the film would like to know on uh, what are, what were the criterias and uh, benchmark for you when you have set the look of him 
I mean, of the character. I'm too instinctive to think that much. I don't think much. Whatever I like doing, I do. And Aishman was supportive enough to let me do whatever I felt like. There were eight look tests. Nine Aishman, actually. Nine look tests. We, we were just testing for two months. So for nine, for two months, every second day we would call him to the office, do a makeup trial, do a moustache trial, do a hair trial, do a costume trial. We had nothing else to do, so we liked it. <laughs> and Aishman, uh, my question is to you, have anyone told you that uh, somewhere down the line you are looking like Ranbir Kapoor from a distance? I don't know, probably I'm his distant cousin. <laughs> no, no, I felt so. I'm a Kapoor, I'm a Khurana, I'm a Punjabi, I'm a little bit similar to what he said. I'm a little bit different, I'm going to tell you. And my... I'm going to tell you. I have a different question, um, if you can answer please. Recently, uh, Youngistan has got the entry into the Oscar run. So, would you like to comment on that please? Anyone? Congratulations <laughs> to the team. Well done. Thank you so much, Mr. Media. We're going to have a little photo op with the other planes that are there outside. So we'd like you to go and make sure you get your pictures with Aishman and Pallavi. Thank you very much. On the beach with Aishman and the plane. And I think uh, the response is very good, which means that it's working. Of course, I think if you have a vintage plane, khada kar dete hai, किसी बीच के ऊपर एवरीबॉडी गेट्स रियली इंट्रिग सबको लगता है कि यार ये क्या चीज है बहुत ही पुराना प्लेन यहां पर क्या कर रहा है ऑफ कोर्स इट्स अबाउट हवाई ज्यादा जो पहला प्लेन दुनिया का उड़ा था वो ये था उसको मारुथे का कहते थे और मारुथे का उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है लास्ट राइट पर जैसे उन्होंने चलाया था लेकिन जो बैक टू फेस आपके मुंबई में पहली बार तो इस तरह का कोई चीज हम फिल्म में देखेंगे और क्या जो राइट पर जैसे गाने वो भी कुछ सामने आएगी और क्या इस तरह की बात कहने की कोशिश की जा रही है इतिहास बदलने क्या जा रहा है आई थिंक इतिहास अफकोर्स ये अनटोल्ड स्टोरी है इसके बारे में किसी को पता नहीं था पर 1895 में चौपाटी पर 18 मिनट तक शिवकर सरसदों ने विमान उड़ाया था बाल गंगाधर तिलक वहां पर मौजूद थे अराउंड पांच सौ लोग मौजूद थे 18 मिनट तक उड़ा था प्लेन और बेसिकली कंस्पिरेसी थोड़ी है इसका कोई पेटेंट नहीं हुआ है क्योंकि हम ब्रिटिश राज के अंदर थे कॉलोनी थी इंडिया एक लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म के बाद अभी भी काफी आई थिंक वी मेड लॉट ऑफ नॉइज काफी साइंस जो संस्था है कहाँ पे साइंस इज इंडियन इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर हाँ इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर काफी डिबेट हुई थी इसके बारे में एवरीबॉडी सप्रीशिएटिंग द ट्रेलर एस वेल आशा राम जी के फेसबुक पेज पर भी शिवकर तलपदे का जिक्र हुआ हुआ आजकल उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं शिवकर तलपदे की वजह से ये लिंक चार्जिंग कॉलेज पर नजर नहीं क्या बोला सॉरी सॉरी बाबा राम देव अब इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप होने वाला है और मुझे लगता है हर एक विमान का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी टीम जब भी ट्रैवल करती है फ्रेंड ऑफ आई लॉक अबाउट मारूथ का जो हमारा विमान है और आई बेस्ट ऑल द बेस्ट टू द इंडियन क्रिकेट टीम स्पेशली विराट कोहली माई फेवरेट प्लेयर क्योंकि हवाई जहाँ पर बंदा के ऐसा की प्रमोशन भी चलने वाली है सर्दियों में शूट होनी वहाँ पर इसलिए मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं थैंक यू सो मच ट्रेलर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हवाई ज़्यादा के और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेलर था यूट्यूब पे आई थिंक वी रीच वन मिलियन इन थ्री डेज विच इज़ अमेजिंग और उसके अलावा काफ़ी नॉवल आइडिया हमारी फिल्म का मतलब ऐसा इंसान जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था और वो एक इंडियन है ये सुनकर आई थिंक हर कोई इंट्रीक हो जाता है जानना चाहता है ऐसी कहानी के बारे में ऐसे इंसान के बारे में तो आई थिंक अगर आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है नावल है अलग है तो आई थिंक इट डेफिनेटली ग्रैब्स आई बॉल्स कैरेक्टर की बात करें तो काफ़ी अलग कैरेक्टर लग रहा है हाँ। काफ़ी आपने लुक के ऊपर बहुत मेहनत दिखाई है किस तरह से ये पूरे कैरेक्टर के बारे में आप ये कैरेक्टर एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर है 1895 की हम बात कर रहे हैं उस दौर की बात कर रहे हैं जब जो आपकी जुबा है काफ़ी प्योर होती थी तो इस फिल्म के अंदर आपको देखा जाएगा कि हिंदी उर्दू और मराठी का बहुत अच्छा मिक्स है विभूपुरी जो डायरेक्टर है हमारे पैंतीस साल के ही इज़ थर्टी फाइव ओल्ड गाय फ्राम डेली पंजाबी हैं लेकिन उनको उर्दू लिखनी पढ़नी आती है कि उनको पैशनेट इतना है वो लैंग्वेज के लिए तभी उन्होंने फिल्म में सात में से छः गाने लिखे हैं वो आपको जुबा का जो फ्लेवर है वो आपको फिल्म के अंदर भी नज़र आएगा ऐसे डायलॉग्स आजकल आप 
आप सुन नहीं पाते हैं आज कुछ सुनाई नहीं पड़ने पड़ते हैं आपको अब एक, मैं एक काफ़ी डायलॉग एक, एक बोलना चाहता हूँ डायलॉग फिल्म का वो है आ, हाथों की लकीरों पर आ, हाथों की लकीरों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते एक ये लाइन है दूसरी लाइन है कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियाँ सच क्यों नहीं होती हैं क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हम बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ देते हैं मतलब इतनी खूबसूरत लाइनें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी खूबसूरत फ्रेम्स देखने को मिलेंगे आई थिंक फ्रेम्स ऑफ द फिल्म दे लुक लाइक पेंटिंग्स इतना खूबसूरत है और आइडिया तो इवेंचुअली फिल्म का कमाल का ही है आई थिंक इट्स अ पोटेंशियल कल्ट फिल्म अगर सब कुछ सही जाता है तो नाइनटीन uh, सेंचुरी पे बेस्ड है फिल्म जो भी है आपका जो लुक है वो काफ़ी किसी से इंस्पायर्ड हुआ है ये जो लुक है आई थिंक लुक थोड़ा हैरी पॉटर से मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इंस्पायर हुआ है इसके ग्लासेस राउंड हैं uh, क्योंकि इसको एक गीक एक नर्ड लुक देना था कैरेक्टर को और थोड़ा वॉलरेबल दिखाना था uh, इसको मस्कुलर नहीं दिखाना था पतला दिखाना था क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ जीनियस वो कोई बल्कि इंसान नहीं हो सकता तो ये लुक जो है उसको साथ लुक टेस्ट देने पड़े दो महीने लगे लुक क्रैक करने के लिए फिल्म में आपके साथ मिथुन जी है पल्लवी शारदा है क्या कैसी केमिस्ट्री रही थी लोगों के साथ आई थिंक मिथुन जी एक लेजेंडरी एक्टर है मोर देन एक्टिंग आप उन उनसे जीने का जज्बा सीखते हैं और वही जीने का जज्बे पे हमने फिल्म बनाई है हवाई ज़्यादा पल्लवी शारदा शी इज़ वेरी टैलेंटेड फिल्म के अंदर तमाशा और डांसर का रोल कर रही हैं एंड शी इज़ अ क्लासिकली ट्रेन डांसर वो एक प्री रिक्वेजिट था डायरेक्टर के लिए कि एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो क्लासिकली ट्रेन डांसर हो शी इज भरतनाट्यम डांसर एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन फैक्ट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर्स आई एवर वर्क विद फिल्म में अगर बात करें फिल्म के बारे में तो ये जो स्क्रिप्ट है किस तरह से स्क्रिप्ट आपके पास किस तरह से आई ये पहली फिल्म के वक्त ही आ गई थी या आफ्टर बेवकूफ यानी ये फिल्म मुझे विक्की डोनर के बाद अप्रोच किया गया था विभू पूरी मुझे मिले थे एक रेस्टोरेंट में और उन्होंने मुझे वन लाइनर दिया था तब से मैं इंप्रेस हो गया था काफ़ी एंड एवेंचुअली इस फिल्म को शूट करते करते डेढ़ साल लग गए क्योंकि काफ़ी एलेबोरेट सेटअप है इस फिल्म का सेट्स काफ़ी एलेबोरेट हैं हमने जो आउटडोर है वो सर्दियों में शूट कर रहा था हमारा सेट गुजरात में लगा था uh, एक बॉम्बे हमने क्रिएट किया था गुजरात के अंदर और uh, इसलिए हमें दो सर्दियाँ लग गई शूट करने में क्योंकि गर्मियों में आप वहाँ शूट कर नहीं सकते हिस्ट्री की बात करें तो आपको कितनी रुचि है हिस्ट्री में हिस्ट्री में मुझे काफ़ी रुचि है इनफैक्ट टेंथ स्टैंडर्ड में 93 आए थे हिस्ट्री में मुझे याद है सोशल साइंस में आई लव इंडियन हिस्ट्री और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ हिस्ट्री नहीं आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ आपको वैदिक रेफरेंसेस मिलेंगे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलेंगे आपको साइंटिफिक रेफरेंसेस मिलेंगे ऐसी ऐसी नॉवल चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको आमतौर पर सिनेमा में दिखाई नहीं देती ओके वट वॉज़ योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि एक इंडियन ने सबसे पहले जो फ्लाइट का जो किसान था ये पूरा उन्होंने स्टार्ट किया था एंड वी थाट इट वॉज राइट ब्रदर्स आई थिंक आई वॉज शॉक्ट इन फैक्ट प्रेजेंटली शॉक्ट जब मुझे पता चला uh, कि एक इंडियन ने पहला विमान बनाया था दुनिया का बिफोर राइट ब्रदर्स पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता था क्योंकि इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर था हम कॉलोनी थे तब पेटेंट नहीं हुआ था इस बात का कोई प्रमाण नहीं है देर इज़ नो प्रूफ बिहाइंड इट और uh, एक कॉन्स्परेसी थ्योरी कह सकते हैं इसको क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास पर अगर कॉन्स्परेसी थ्योरी भी है तो आई थिंक एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है फिल्म के लिए ओके okay. तो फाइनली किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप हवाई ज़्यादा के बारे में हवाई ज़्यादा के बारे में यही बोलना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपेलिंग इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फिल्म है एक अंडरडॉग की जिसने दुनिया का पहला विमान बनाया था और अगर वो इंडियन है तो आई थिंक हर एक एक भारतीय का उत्तरदायित्व है कि इस फिल्म को देखें और तीस जनवरी दो को रिलीज़ हो रही है हवाई ज़्यादा थैंक यू थैंक यू सो मच तो पहले भी सबसे पहले तो फिल्म हवाई ज्यादा किस तरह की फिल्म होगी हवाई ज्यादा एक बहुत सुंदर फिल्म होगी जिसमें आपको एक इतिहास की कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे आदमी के के बारे में जो अभी तक लोगों को पता नहीं है ज्यादा उसके बारे में एंड उस दुनिया में मतलब हमने बहुत सुंदर दुनिया बनाया है इस आदमी के अराउंड एंड uh, हमारे जो डायरेक्टर है विभू पुरी एक बहुत ही मतलब उनका जो एस्थेटिक है वो बहुत ही सुंदरता से चीजें करते हैं तो आपको बहुत सुंदर पिक्चर देखने को मिलेगी एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी एक गुरु शिष्य की स्टोरी देखने को मिलेगी और एक बहुत सुंदर दुनिया देखने को मिलेगी अच्छा आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपने जो किरदार बताया मराठी लड़की का है तो और कितनी मेहनत करने पर एक्चुअली गलत फैमिली है जो मराठी किरदार है वो है आयुष्मान खुराना का Uh, मैं एक uh, मेरा एम्बिगस बैकग्राउंड है इस फिल्म में क्योंकि असल में मैं आधी पंजाबी हूँ और आधी यूपीआर तो अगर हम अपने नाम के और बात के बारे में बात करें uh, तो म
बहुत टाइम इन दिन है असल में लोग कहते हैं कि आप बंगाली दिखते हो पंजाबी दिखते हो साथ हिंदी दिखते हो महाराष्ट्र भी दिख सकते हो तो आ, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो एक डांसर का है हमने उसका थोड़ा एम्बिग्यूस रखा है आ, क्योंकि वो कहीं से भी हो सकती है आ, वो ट्रैवल करती है इंडिया के थ्रू आउट वो अपने अपने परफॉर्मेंसेज के लिए तो ये एक महाराष्ट्र मुर्गी नहीं है पर थोड़ा सा वो फ्लेवर दिया गया है अच्छा जैसे आपने बोला कि वो लड़की जो है डांसर है तो आप भी भारत भरतनाट्यम में जो है भरतनाट्यम कर चुके हैं फिल्म में क्या ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है डांस का नहीं ऐसा भरत नाट्यम एक बहुत ही प्योर क्लासिकल फॉर्म है जो मैंने सीखा है पंद्रह साल से ज्यादा सीखा है मैंने पर हमने जो इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अलग है वो मतलब हमने खुद ड्रीम किया है इमेजिन किया है विभू ने इमेजिन किया है हमारे कोरियोग्राफर लॉन जी फर्नांडिस ने इमेजिन किया है तो मैं एक्चुअली मुश्किल होती है मुझे बताने की क्या स्टाइल क्या है इसका क्योंकि बहुत ही कुछ अलग है तमाशा से इंस्पायर्ड है लावनी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है पर सबसे ज्यादा आई थिंक एक परफॉर्मेंस है ग्लोबल परफॉर्मेंस है आपको थोड़े से स्पेनिश एलिमेंट्स के स्टेप्स दिखेंगे हमारी हमारे साथ सेट पे एक बहुत सुंदर लावनी डांस रहा करती थी और उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सा लावनी अदा के बारे में बताया पर एक मतलब जैसे बॉलीवुड फिल्म हिंदी फिल्म में होते हैं काफी स्टाइल से बलो किया हुआ वैसा एक डांस है अच्छा जैसे कि फिल्म जो है हिस्ट्री की कहानी पर है तो जब भी आपको अप्रोच किया गया फिल्म के लिए तो आपको पता था कि ऐसा कुछ राइट अभी तक सबको पता था लेकिन जी वाला हिस्ट्री पता था आपको नहीं ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था जब नरेशन हुई थी विभूति के साथ तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा एक आदमी हुआ करता था और बहुत इंटरेस्ट ली मैंने उसमें क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स इंजीनियर हैं पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि ये बहुत सुंदर स्टोरी है अगर रियल स्टोरी है तो हमको सबको बताना चाहिए पहले भी अगर फिल्मों की बात करें तो माय नेम इज खान से जो शुरुआत हुई थी याद है आपको किसी को याद नहीं है आज how challenging it is for somebody from the outside and I'm not going to pretend that it was an easy journey because it has definitely been the hardest thing I've done in my life. I did not anticipate having to go through anything this tough. You know, Gongi, that I've, you know, gone through some huge trauma, but it's definitely tough when you want to change your destiny on your own, uh, on your own. Okay. Besham ki baat kare to Besham zada achhi nahi ho pai. It was above average. मुझे मतलब हर साल स्टार्ट मिलता है आई एम वेरी लकी दैट क्योंकि आई थिंक कि बेशरम के बाद मुझे एक और स्टार्ट नहीं मिली है मतलब मुझे हाँ एक और मौका मिला है दिखाने को दर्शकों को कि मैं ऐसे भी किरदार निभा सकती हूँ आई बिलीव कि मैं एक वर्स्ट स्टाइल एक्ट्रेस हूँ आई होप कि लोगों को काम पसंद आए अंत में वो ही मायने रखता है कि लोगों को कैसा लगता है परफॉर्मेंस बट ये फिल्म ज्यादातर आयुष्मान और मिथुन दा की जो कहानी है उस पर है मेरी लव स्टोरी पे है इट्स अ ग्लोबल फिल्म फॉर विद एन ऑनसाम्बल कास्ट सो आई जस्ट वो पीपल लाइक माई पार्ट ऑफ द स्टोरी अच्छा अगर रियल लाइफ की बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़ना कितना पसंद है और स्कूल में जी कैसे मतलब हिस्ट्री के साथ पहले शुरू शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ बट धीरे धीरे इतना पसंद आने लगा कि मैंने ट्वेल्थ में मैंने हिस्ट्री की थी आई डिड रिनेस इटली हिस्ट्री तो सारा जो डिविंशी आर्ट है यू नो दैट वेल एरा ऑफ द रिनेस इन इन इटली आई स्टडीड इट इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड क्लासिकल कल्चर्स क्लासिकल हिस्ट्री इन कल्चर सो स्टडी वॉट ग्रीक मिथोलॉजी आई स्टडीड फिलोसफी और फिलोसफी मेरे फिलोसफी में आई डिड प्ले टो एंड सॉक्रेटिस तो येस आई थिंक आई हैव अूज ह्यूमैनिटीज इंटरेस्ट एंड हिस्ट्री इज वन ऑफ दोज so uh, I think it's great because this film is both intellectually and artistically stimulating. Okay, अगर inspiration की बात करें तो आपने जैसे अभी कहा कि मैंने philosophy की है history पढ़ी है मैंने तो Bollywood में आने का आपका inspiration किस तरह से आया? I think जो Bollywood का magic है वो unprecedented है अगर आप बचपन में अगर आपके पापा आपके लोग आपको एक Bollywood film दिखाएंगे और आप Melbourne में बैठे हो आप चौंक जाओगे ये क्या है ये लोग मतलब पेड़ों के बीच में नाच रहे खुल के और इतने हंसी मजाक हो रही है इट्स इट्स रियली मैजिकल वर्ल्ड एंड इट प्रोवाइड्स एस्केपिज्म एंड इट 
for me provided a, a, a world, a, a, a lens into India, into the country that my parents came from. Obviously my parents came from New Delhi, but it gives you a sense of this is a dream world that I can be a part of and that we are sharing with so many people. When you talk about women, there are women protagonists, like Mardani or Aishwarya Rai, who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones. So, in the future, do you want to do such a film or do you just want to concentrate on some kind of romantic film? No, of course I would love to. I think, hopefully I will get those opportunities. I think it's a slow process in any industry, but in our industry, you really have to prove your mettle. And I hope that I'm able to do that through my work and at some point, people will consider me able enough to carry a film like that. You said that your love story in the film तो केमिस्ट्री दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है यूजुअली तो आपकी केमिस्ट्री कैसी थी आयुष्मान के साथ और कैसे आपने अगर आज भी आयुष्मान इंजीनियरिंग और फिजिक्स कर रहे हैं फिल्म में तो केमिस्ट्री मैंने की है वो आपको आपको ये गाना पसंद आया है माजा मायो देखा आपने उसमें केमिस्ट्री डंकी थी ठीक थी तो ऐसी तरह कि आप लोगों को हवाई ज़्यादा की दुनिया मैं इनवाइट करती हूँ मैं 30 जनवरी को आइए आप देखिए और हमारे साथ उड़े। सबसे पहले आज हमें थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। पूरी ऊर्जा हो जाए। Come on, yeah! तो श्रोतागण को नमस्कार। वृद्धों को, बुजुर्गों को सादर प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति सदा रहे भाग्यवान। और इस बंदे का नाम है आयुष्मान। और इस फिल्म की जो बात हम कर रहे हैं हवाई ज़्यादा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने 1895 में दुनिया का पहला हवाई और हमें इस इंसान के बारे में इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है कुछ पता ही नहीं है शायद हम अपनी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस नहीं है या फिर हमें जैसे प्रभु जी ने बोला कि गर्व एक और चीज है और आई थिंक नॉलेज होना उस बात का पता होना वो अलग चीज है शायद हमें शिवकर बापू जी तड़पदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मुझे भी नहीं पता था जब मुझे इस स्क्रिप्ट को मुझे दी गई थी पढ़ने के लिए मैं विभुपुरी से मिला था जो हमारे निर्देशक हैं उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, विमान बनाया था। मैंने कहा राइट ब्रदर्स, 1903 में हुआ था। ये तो नहीं वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, 1850 में एक हिंदुस्तानी ने एक भारतीय ने पहले विमान का निर्माण किया था, उसका नाम मारुत सखा था। मैंने मैं फिर भ Maybe it's a conspiracy theory. Shayad wo patent nahi kar paaya. We were under British Raj that time. India was a colony in 1895. 1857 ke revolt ke baad. I think we were totally subservient to Britishers. Ki hum ab British Raj ke andar hai. Hum kuch nahi kar sakte hai. Us sadi mein. Agar kisi vyakti ka ye sapna ho ki mein aisa yantra banaun ga. Jis par baiht kar insaan idhar se udhar uđe ga. To bauti hasyas pad. लगता है ये लोगों को हंसी आएगी उस इंसान पर लेकिन शिवकर बापूजी जी तड़पद ने करके दिखाया अठारह में, में चौपाटी में 18 मिनट तक ये विमान उड़ा था लोकमान्य तिलक वहां पर मौजूद थे 500 से हजार व्यक्ति वहां पर मौजूद थे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरा वेन देर वॉज नो सोशल नेटवर्किंग देर वॉज नो सोशल मीडिया यहाँ पर अगर कुछ पत्थर भी गिरता है तो आप ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं तो लाखों लोगों के पास आप पहुंच जाते हैं तब रिपोर्टर्स कुछ नहीं होती थी एंड प्रेस वॉज कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स इस वजह से शायद शिवकर बापू जी तड़पते के बारे में किसी को पता ही नहीं है बट आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ माई डायरेक्टर एंड माई स्क्रिप्ट राइटर सौरभ भावे द मेट The distant relatives of Shivkar Talpade, they stay in Dukkarwari in South Bombay. And they were waiting for this validation for the past 130 years. 130 years. 130 years. 
वो शायद एक्नोलेजमेंट की वेट कर रहे थे कि हमें पहचाने का कोई वो छोटी सी कम्युनिटी है वहां पर पठारे प्रभु कम्युनिटी जो है और 130 साल से वो वेट कर रहे थे उन, उनको उन मुट्ठी भर लोगों को पता था कि यार हमारे फैमिली में से किसी ने विमान उड़ाया था दुनिया में पहले और हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर आयरोनिकली विडम्बना ये है कि निन्यानवे प्रतिशत भारतीय एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते और ऐसे देश में दुनिया का पहला विमान बनाया गया था तो ये फिल्म जो है 30 जनवरी को रिलीज हो रही है और आप सब लोगों का शुक्रिया इस कौन का शुक्रिया प्रभु जी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है मौका दिया है आप आपसे वार्तालाप करने की और ये फिल्म के बारे में बताने की फिल्म तो एक जरिया है शिव का तलपते के बारे में बताने के लिए आई थिंक हमारा वो आ, मकसद कामयाब हो जाता है अगर हम इसको एक अनसंग हीरो एक हीरो बना सकते हैं तो इट्स एन अनटोल स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो हवाई ज्यादा थैंक यू सो मच इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि आप भगवत गीता की बात कर रहे थे मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास जब भी जीवन में कुछ भी कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं तो आई थिंक ये कंट्रोल आपके मन में आ जाता है भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर किसी भी आप किसी भी दुविधा में हो उसके अंदर सब उसमें सवाल नहीं उसमें सारे आंसर हैं आपके लिए आपके उनमें कोई भी सवाल है ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू मो पेशेंट एज अ पर्सन और हमारी इंडस्ट्री तो खेल ही सारा पेशेंस का है एनी anyway, एक हमारा हमारे फिल्म के अंदर साइंटिफिक रेफरेंसेस के अलावा वैदिक रेफरेंसेस हैं माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं हमने हनुमान चालीसा की बात की है और एक 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 श्लोक बोला है कि कार्यम कुरुवे नमन्य द्रक्षायम करोती भिन्न अगर हम किसी भी चीज को उल्टा करके देखें कुछ अलग बन सकता है उससे क्यों ना हम अपने इतिहास को उल्टा करके देखें जो शायद अंग्रेजों की दृष्टिकोण से लिखा गया है क्यों ना हम उसको उल्टा करके देखें कि शायद हमें अपना दृष्टिकोण उसमें नजर आए शायद हमें उस विमान के पीछे पुष्पक विमान नजर आए कि जो इतने ग्रंथों में लिखा जिनका वर्णन किया गया है उसके बारे में लिखा गया है तो यह है हवाई ज्यादा और यह है शिवकर बाबू जी तड़पदे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा जो शायद वो चिल्ला चिल्ला बोल रहा था कि मुझे भी एक नॉलेजमेंट चाहिए I need that validation. We live in a country where we do not do not recognize our sports persons. We do not recognize our heroes, and it's high time we recognize Shivkar Babu Ji Talpade. Thank you. Thank you. Ashman was wonderful, and uh, I just have a quick couple of questions. Well, so that enlighten our audience a little further. Uh, so, what is the message of the film, really? What What do you think? What can be learned from the film as a youth? I think I've already answered that. That uh, we need to learn a lot about our history, about our culture, about this person who made the world's first aircraft. And through this film, I think the message is stark clear that he's the one who made the world's first aircraft. A lot of people may say it's a conspiracy theory. Even if it's a conspiracy theory, I think it's a reason enough. It's a fodder enough for a filmmaker to make a beautiful film on him. Great. And how faithfully, how historically faithful do you think it is? Of course, it's uh, we've created a beautiful world around Shivkar Babu Ji Talpade. Uh, there's hardly any reference uh, on Google, online, or in in the history. Uh, there's one sketch of Shivkar Babu Ji Talpade. It's a middle. I think it's a middle age sketch of Shivkar Talpade. We have taken that creative license of making it uh, more cinematic because we have to reach to the larger segment of audiences. And till the time we the reach is less, I think if, it's it's not a documentary. It's a commercial cinema. So we had to take those liberties. Welcome that, of course. <laughs> well, the trailers look really, really promising. So, congratulations on that. Thank you and, so much. And uh, any any last message for our youth from the films? What do you think the Hindi film industry can do for our youth? Of course. Uh, in fact, the uh, film industry we mirror the society completely, and it's, I'm glad that the industry, the audience, have become so progressive that every kind of cinema is working these days. A line in our film is that because you know that the story of the story is not true. Because बड़े होने की जल्दी में हमने बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ दिया आई थिंक वी शुड हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी इन अस जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है तब तक हम क्रिएटिव रहेंगे तब तक हम खुश रहेंगे एंड स्पेशली इन आर फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी चाइल्ड लाइक तो अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिए हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए तीस जनवरी दो को हवाई ज्यादा आपके सामने आएगा शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आयुष्मान लेडीज एंड जेंटमैन आयुष्मान खुराना हवाई ज्यादा